¿Quieres obtener un emulador que se encuentra totalmente optimizado para cualquier computadora? Si es así, quédate en este video porque hoy te voy a enseñar a cómo descargar el emulador LD Player en su última versión. Lo que debemos de hacer para poder descargar el emulador LD Player es ir a Google y buscar LD Player. O si no, te puedes ir al enlace que te dejo en la descripción de este video que te va a llevar a mi página y desde aquí tú también vas a poder descargar el emulador LD Player. Cuando le des un clic te va a llevar a la página oficial y aquí nosotros podemos descargar el emulador en su última versión. Y como te estás dando cuenta tenemos dos versiones, tenemos la de LD Player 9 y también la de LD Player 5. Quizás te estés preguntando cuál de estas debo de descargar para mi computadora. La verdad yo te recomiendo que te descargues la versión LD Player 9. Ya que como te dije al principio de este video, esta versión se encuentra totalmente optimizada para cualquier computadora. Si tú quieres también puedes probar la versión 5. Igualmente ambas versiones están sumamente buenas. Así que bueno, en mi caso voy a descargar la versión 9. Voy a darle clic en donde dice Download el Player 9. Y ahora pues, bueno en este caso tengo que guardar el ejecutable. Voy a guardarlo en mi escritorio. Y ahora lo que nosotros debemos hacer es buscar ese archivo que acabamos de descargar y le vamos a dar doble clic para comenzar con la instalación. Si tú quieres cambiar el lugar en donde se va a instalar este emulador, lo puedes hacer desde esta parte de aquí. En mi caso yo voy a dejar la ubicación por defecto y le voy a dar clic en donde dice descargar ahora. Ahora nosotros debemos de esperar hasta que el proceso de descarga termine. Son unos 600 megas que debemos de descargar. Luego de completarse va a venir la instalación no te preocupes este proceso es totalmente automático solamente debemos de esperar hasta que nos salga la ventana que nos confirme que se ha instalado por completo el emulador una vez que a ti te aparezca esta ventana tú ya tienes completamente instalado el emulador ya le puedes dar un clic en donde dice probar ahora para abrir el emulador así que así que le voy a dar un clic y una vez que ya hagas eso, pues va a cargar el emulador. Ahora te voy a dar un consejo para el problema más común que suele presentarse en el momento de abrir un emulador. Y es el problema que el emulador se queda en 99%. La solución más común para ese problema es actualizar los drivers de nuestra tarjeta gráfica y también los drivers de nuestro CPU. Y ya con esos sencillos pasos tú vas a poder solucionar ese problema del 94%. Ahora te voy a explicar cuáles son los pasos para poder instalar una aplicación en este emulador. Tenemos dos formas para poder hacer eso. La primera es utilizar la Google Play. Y la segunda es utilizar una herramienta que te permite instalar archivos APK. Vamos a empezar por la primera que es por la de Google Play. Como tú te estás dando cuenta no se encuentra aquí la Google Play a simple vista. Pero no te preocupes porque esta se encuentra oculta dentro de esta carpeta que se llama System App. Aquí como puedes ver se encuentra la Google Play y obviamente nosotros debemos de iniciar la sesión para poder utilizarla y así nosotros poder también descargar las aplicaciones. Voy a iniciar la sesión así que te veo ya al otro lado. Listo gente ya estoy dentro de la Google Play y ahora para descargar una aplicación es sumamente sencillo vamos a ingresar a una de ellas. Y como puedes ver tenemos la misma interfaz que nosotros tenemos en nuestro celular. Así que para proceder con la instalación solamente debemos darle clic en este botón y ya solamente debemos de esperar hasta que este proceso se termine. Vamos a hacer el siguiente método que es utilizar los archivos APK para instalar esas aplicaciones que nosotros descargamos de internet. Tenemos que ir a esta barra de acá, como puedes ver tenemos muchos botones, debemos nosotros de encontrar el botón que dice APK, aquí directamente ya nos dice instalar APK. Le damos un clic y aquí nosotros debemos de buscar nuestro archivo APK. En este caso para el tema del video ya tenía un APK del Free Fire así que la vamos a abrir. Y ahora solamente debemos de esperar hasta que se nos instale la APK. Y listo gente, como puedes ver las dos aplicaciones que instalamos dentro del emulador ya se encuentran aquí. Y ya podemos empezar a utilizar sin ningún tipo de problema. Y ya básicamente nosotros podemos empezar a utilizar cualquier APK que nosotros queramos dentro de este emulador. Es verdad que quizás pues no puedas ejecutar todas, pero la mayoría de las aplicaciones la vas a poder ejecutar con este emulador. Cierto gente, me olvidaba, si tú quieres que el emulador te vaya sumamente bien, tienes que activar la virtualización de tu computadora. 
si tú no la tienes activada, lo más probable es que el emulador te vaya con mucho lag. Así que te recomiendo que vayas a activar la virtualización. Si no sabes, te dejo tu tutorial aquí para que lo vayas a ver. Y como yo te decía antes, este emulador se encuentra totalmente optimizado. Es que si nosotros nos vamos al administrador de tareas, nos vamos a ir a buscar el LN Player. Como puedes ver, está consumiendo muy pocos recursos. Obviamente estos no son los recursos reales. Porque si nosotros nos vamos abajo y buscamos otros servicios de LE Player, nos vamos a encontrar que este está consumiendo alrededor de unos 500 megas. Como puedes ver, aquí se encuentra. Este sería el sistema de virtualización que está utilizando el emulador LE Player. Como puedes ver, estoy dentro del Free Fire y apenas logro consumir menos de 500 megas. Si te preguntas cuánto está consumiendo el emulador cuando estamos jugando, pues déjame decirte que es muy poco. Apenas logramos aumentar casi 100 megas de memoria. Y bien gente, prácticamente esto es todo lo que tú tienes que saber acerca de este emulador. Si tú quieres configurar el emulador, lo puedes hacer. Aquí tú le puedes poner los ajustes que a ti más te convengan. Igualmente yo tengo un tutorial en donde te explico cómo tú debes de configurar cada una de estas opciones para poder sacarle el máximo rendimiento a este emulador. Te dejo el tutorial abajo en la descripción de este video y también en las tarjetas de YouTube para que lo vayas a ver. Y listo gente, esto sería prácticamente todo el tutorial, espero que me hayas podido entender y también espero que te sirvan los consejos que te compartí en este video. Si este video fue de tu agrado o al menos te gustó, no olvides que me puedes apoyar dejando un gran like a este video. También te invito a que te suscribas al canal, es totalmente gratis. Y bien mi gente, esto es todo, yo me despido y espero verte en el siguiente video de este canal.